先生，当东西啊，给看看吧。您准备怎么当啊？死当。你去把那机器擦一下。哎。小野先生，这样蛮好了，请您检查，行吗？嗯，非常好。就这样。舒影，主编，佳南，舒影，我们现在要干的事十分危险，有可能会掉脑袋，你怕吗？为了文轩，为了那两百个学生，我不怕。夏主编，您说的这些都是真的？这可恶的日本人，竟然让学生去当劳工！哎呀，千真万确啊，不骗你们。所以啊，时间紧迫，如果明天一早我们不能把消息公布于世，让全上海人民都知道他们的暴行，那两百个学生可就危在旦夕呀、啊！船一旦离了港，那日本人肯定是要毁掉证据，死不认账的。可是，这偷换报纸……我们是要丢性命的。是啊，您这是各位啊，这些呢是我的全部家当。呃，不瞒你们说啊，我把积攒了几十年的古董都卖了，虽然不多，但是够你们离开上海安个家了啊。我们怎么出去？出城的路都被日本人守着呢。啊，这个请放心，法租界的米歇尔先生是我的朋友，他答应，只要你们五点前进入租界，七点前保证你们离开上海。那还犹豫什么呀？我干，我也干。哦，好，先生啊，我，我跟他们不一样啊，他俩是单身汉，可我有妻儿老小的，恐怕，这位师傅啊。我保证，我保证你们以及你们的家人平安离开上海。啊，好，我干。哎，等到孩子们长大了，我也可以自豪的跟他们说，你爹曾经也干过惊天动地的大事儿。谢谢你们，我谢谢你们。我代表两百个学生的父母，谢谢你们，谢谢。报纸了。
事，好，没事。小张怎么样？没事没事没事没事。他们受伤了，别受伤吧啊！孙金宝，你要把我们带到哪里去？李老师，我也不清楚。我要清楚，我肯定就告诉你们了。不要跟他们废话，赶快上车。不告诉我们去哪儿，我们哪儿也不去。同学们，就算死也要死的明白，对不对？谁在胡闹？丢下屋了。走。啊！这是一个不可挽回的错误。事情一旦曝了光，恐怕最开心的就是美英法了，还有那些只会叫嚷的国际组织，就会拿这件事来大做文章，让帝国在国际上的声誉受损。那现在该怎么办？通知人万号，安史里港，动作越大越好。让报纸上说的这一切，都成为别有用心的谎言。那学生们呢？释放吧，到了这个地步，再扣押他们，只会激化矛盾。啊，是。老四。啊。这件事很少人知道，怎么会被泄露呢？父亲是在怀疑我吗？我可以对天发誓，我绝对没有。不用担心，你是我儿子，我会信任你的。去吧。是是厉老师吧？厉老师，你好，我是丽人学校的教务主任。我们校董事研究，想邀请你们演剧队加入我们学校，我们可以给学生们安排插班，给你们老师安排教务工作
，您看怎么样啊？真的吗？啊，谢谢，太谢谢了。哎，我们原本就是流亡演剧队，谢谢你们给学生们一个家。哎，谢谢，应该的，应该的。你们的演剧队啊，在上海，可是小有名气的呀。太好了，文轩，你又可以回学校当老师了。谢谢。哎。我去了你们住的地方，一片狼藉，可把我吓坏了。我想着你们肯定被抓走了。后来孙金宝跟我说啊，你们可能去了重庆，我这才放心下来。我还想着年后去重庆找你呢。想不到老天都在帮你，也许这就是天意吧。你胆子可够大的，为了他，你连命都不要了。我是为了救那两百个无辜的学生。这事儿没有那么简单，他们一定会追查下去的。那高发我，正好可以立功。够，好。这是把生人剑，如果你想要这件事情平息，必须把嘴巴封上。我说的是每一个人。我们还真是有缘分。萝卜丝肉丸汤，哪里来的肉啊？陈医生给老杰克，老杰克让我拿来给文轩补补身子的。这个丸子啊，还是宝凤给我做的呢。大家都对我这么好，我都不知道该怎么报答了。那你呀、啊，就多吃一点，把自己的身体养好了。若雪，哎，水开了。哦，你看。这孩子都瘦了，来，贾东，多吃一点。嗯，贾东，来，多吃一点。舒影，今天的事，谢谢你。其实，我也没做什么，都是夏主编的计划。他真的是一个很伟大的人。嗯。今天我从监狱走出来的时候，我看见所有的人都向我跑过来，认识的和不认识的，都紧紧的抱在一起。那个时候我特别感动。我们从来都不是孤立的。夏主编说的对，这不是几个人的胜利，是全上海人民的胜利。一个城市可以被打败，可是只要有人在。藏在人们心中的力量就在，迟早有一天会爆发的。这一天我们在等，楚天在另一个世界也在等。我听若雪说了，舒影，你这么单薄，可你承受着。我很好，真的很好。你什么时候说过自己不好啊？这个世界是公平的，所有人的生活都千疮百孔，我又有什么权利把自己的痛苦强加在别人的身上呢？我又不是别人，我们，我们是亲人啊！谢谢，吃吧。
あの三人がこの世から消え去るなんてありえないこの新聞社は調査したか調査中です調査中とるんだ一人残らず逮捕しろ私が尋問する待てあ先生逮捕するまでもない学生事件は我々に影響が大きい新聞社まで閉じるのは顔を伸ばしてピンターを回すのと同じだ<笑>理屈から言えば軍隊の事務に口出しすべきではないないやいやいやお言葉に余りますあなたは先輩です上海に来る前先生によく来うようにと佐岡将軍から言い遣ってまいりました先生どうぞ中国にいる三十年間誰より中国人のことがもっとわかる上海は南京と違う上海の繁栄はもっと重要な意味がある最も短い時間にこの町を範囲に戻るそれでは先生のご意味はこの件を放棄するということですかい,いえ結果は必要だでもこれは日本人化すると限らない你们还要我怎么样？我现在就是个傀儡，整天装模作样，坐在这个主编的位子上，凭什么出了事就要算在我头上啊？你们说，你们敢说？每天定稿是你们定，送稿是你们送，小样是你们盯，哪一个环节我们中国人插过手啊？啊，凭什么出了事栽在我头上？我告诉你，不管是东洋人还是西洋人，是人你就得讲道理。如果今天不分青红皂白把我从这儿带走，明天上海文化界就会掀起轩然大波。不信，你大可试试啊！别担心，夏主编好歹也是上海文化界的领军人物，恐怕日本人也不敢乱来。哎，进来吧，这里原先是存放教具的，条件是差了些，但是隔壁啊还有一间，等以后学校的状态好转，再给你们换啊。<笑>哪里？谢谢主任。这两年我们演剧队风餐露宿的，什么苦都吃过，这个条件已经算非常好的了。是啊，主任，我们以前住的那个大仓库啊，一下雨里面跟威尼斯似的，一刮大风里面飞沙走石的，一年四季啊还长蘑菇呢。<笑>哎呀，太不容易了，你们才是当之无愧的热血青年呐！啊，王老师，哎，月梅，月梅，怎么就你自己啊？其他女生呢？啊。他们还有那些教授都已经安全转移到南方去了。那你怎么回来了？我，啊，我嗨，那个我不是舍不得大家吗？咱们都是一个集体。你是舍不得阳光吧？放心，我们都看着呢。监狱里啊，可没有女生。说什么呢你？跑胆了吧老师好，你们来，李老师、王老师啊，你们呢暂时就在图书馆工作
，其他学生呢，按照不同的学科和年级安排查办。感谢校方，也感谢主任。哎，应该的。你们有什么需要，随时向我提出，我一定会尽力满足的。学校在各个方面都替我们考虑到了，我代表同学们感谢校方。哎，校长一再强调，越是国难期，就越该保护好学生，为国家留存力量。好了。两位老师，先熟悉一下这儿的工作环境。我还有事，先走了。好的。好。怎么了？总觉得你今天有点魂不守舍的。来，有人在监视我。一定是日本人。他们吃了这个哑巴亏，绝不会善罢甘休的。李伟轩，如果我是你，趁早离开这两个女人，不然，他们早晚会被你害死。你这是干嘛？我要回学校住。你这有家有口的，你干嘛天天跟学生混在一块儿啊？学生们刚刚经历了一场劫难，这个时候我不能离开他们，我要陪着他们。那你也不用日日夜夜都陪着他们吧？现在好不容易安定下来了，我还以为能跟你踏踏实实的过属于我们的日子呢。沦陷之城，哪来的踏实的日子？伟轩，我就是一个女人，我就想每天看着我自己的丈夫，看着他平安，我心里才能够踏实的。若雪，我理解你的心情，可我是个男人，我心里有屈辱，怎么过得了踏实的日子呢？你就，你就全当是为了我呀，你都不知道，你老不在家，我一个人住这个屋子，我很害怕的。别走了。若雪，对不起这根本就不是个新房，简直就是我的牢房。你知道我这辈子最后悔的事情是什么吗？是我懂楚天懂得太晚了。我一直觉得爱情是细水长流的事儿，可是老天就是这么无情。突然有一天，就戛然而止了，连回旋的余地都没有。我一直在想，如果老天能给我一次重来的机会，我一定放下所有的矜持，主动的追求他。不管未来会发生什么，只要两颗心厮守在一起，哪怕只有一天。也是幸福的。
去吧，搬去文轩那里住吧，不要让自己后悔。姐。快快点，来，放这儿，来，李老师回来了。李老师，李老师，您回来真是太好了。这段时间您不在，我们总觉得少那么一点儿，反正就是不习惯。对啊，才少那么一点点啊，嗯，没有你们几个在我身边胡闹，我三分之二的生活都已经空白了。就是，回来就好。李老师，我们想死你了，想死你了。文轩。我一直想找个合适的机会跟你说声谢谢。谢什么？那天晚上，如果不是我拖你后腿，你也不会被日本人抓住，也不会受那么多苦。我要是不进监狱的话，又怎么会揭穿日本人的阴谋？是不是？这一切都是老天最好的安排。问你个私人问题，你，你跟若雪还好吗？总感觉。你的婚姻是被绑架的。时候不早了，我们回去吧。两个人的理想和信仰追求不一样，怎么能够志同道合？早晚会成为彼此的包袱。江南，你不能把集体感情和个人感情混淆不清啊。文轩，我觉得你从来都在逃避，永远不敢面对自己，一点都不像个新青年。若雪，你怎么来了？我搬来跟你一起住啊！从今天开始，我也要跟你志同道合。王老师，可以吗？抗日的队伍向所有人敞开，只是偷听别人谈话好像不太礼貌吧？毁人家庭不光没有礼貌，还没有道德。若雪，好了，我不会介意的，你们聊吧。你说你要搬过来住，舒影怎么办？她每天又要上班，还要带家动。是她鼓励我这么做的。她现在就上半天的班，白天就把家动放在老杰克那儿，老杰克正好可以教她弹钢琴。好吧，那你可以搬过来住，但是不许跟别人吵架，也不许耍大小姐脾气。你就放心吧，我还能永远都长不大呀。还有啊，你住女生宿舍。为什么？我们是夫妻。现在就这两间房间，都是学校好不容易腾出来的。嗯，好吧，好吧，至少我还能每天看着你。走吧。嗯把这个端进去就别出来了，剩下的我来。哦，好。菜来了。中国人的灾难就从九一八开始。老蒋错估形势，他觉得日本人啊，没几天可蹦跶的，没什么大不了了不起的，还傻乎乎的寄希望于国际舆论。结果呢，这一妥协。是我们中国处于水深火热、山河破裂之中啊！哎呀，老蒋啊，你看看六年，半个中国都在日本人手里，他们的错误犯的太大了，是国家的罪人呐、啊！同学们，你们，你们是祖国的希望，是国家的栋梁，千万不能忘记这身上的。责任。孩子们，我先走了。啊，好。哎哎哎哎，都别送了。别弄出什么大动静，现在情况不同了，不像几个月前了。
注意保护自己啊！保护自己啊！嗯嗯，夏老师，夏老师再见。嗯，好，老师再见，老师再见，再见，老师。夏老师真厉害，一个人就喝了一瓶。他本来也不能喝的，可现在却变成酒仙了。情感得不到抒发，脑子里还异常的清醒。这就是一种特别特别的毒，特别是文人。夏主编的帽子忘拿了，我拿去给他。好。夏主编，嗯，夏主编，你慢点走。啊，落东西了。啊，您的帽子。哦，谢谢谢谢,谢。嗯，呃，谢若雪。啊，对，我没记错吧？你姐姐叫韩淑影。啊，正所谓“疏影横斜水清浅，暗香浮动月黄昏”。<笑>一个梅花，一个冰雪，绝绝配呀、啊！其实啊，还有一首诗，更配你们姐妹俩。这啊啊夏老师，若雪，好点了吗？夏主编，他死了吗？还没来得及送往医院。我好害怕呀！我好害怕呀，文轩。没事，一切都会过去的。文轩，文轩，你答应我，别做那些危险的事情，好不好？我怕，我怕你也会跟他们一样。人再强也强不过子弹的。哪怕不为了我，你想想输赢啊！你想想输赢啊！我知道你从来没有把他放下。你要是受伤了，输赢也会很难过的。你听见没有？我要不是顾及你的安危，我又怎么会说出这种令我自己羞耻的话呢？哎呀，真是可惜、啊，连夏古风这样的文人雅士也都暗地里做黑市买卖，全是因为坟赃不均，被黑帮杀的。啊，报馆还是要继续的，大家推荐一个新的主编，当然，也可以毛遂自荐嘛。啊，这是什么？辞职信。你这样公然对抗，就不怕审查你？随便。哎，你，嗯，哎，嗯，哎，我说，诸位，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎
，我的我干了，干了，快走吧，走。你最好不要参与这些敏感事情。人就是你们杀的。现在说这个还有意义吗？我来就是想告诉你，我的能力有限，不是每一次都能保全你。远离危险，方能自保。你以为有人愿意把自己卷进危险吗？分明就是日本人把危险带来了我们这里，无处不在，躲都躲不掉。这就是命，时也是也，命也运也。舒阳，还是你的办法好，自己动手，丰衣足食。这些地啊，闲着也是浪费，不如种点东西，经济实惠。哎，嘿嘿，你们知道吗？那个南清维新政府啊，派了一个督办来上海，刚一到就被暗杀了。你看，督办出道即被暗杀，啊！活该。什么维新政府？我看是维新政府。小日本走狗，杀就该杀，我杀杀杀。哎呀，你这个大嗓门啊！要是被别有用心的人听见，会告密的。告密？谁告密？谁敢告密？我咒他祖宗十八代下地狱！呸呸呸！老杰克。你看我说了多少次让你去医院，你就是不肯，越老越不听话。我没什么问题，到医院就不行。到了医院没病都有病，这个这个医生呢总是没病，他也说你有病，小病说大病，大病就说你快死了。那也得去看啊，你没发现你最近越来越瘦了吗？瘦，千金难买老来瘦，<笑>我没事。我听说你准备在这里办个小学堂。其实也算不上什么学堂，嗯，就是给周围的孩子补补课，一来补贴一点家用，二来帮街坊邻居带带孩子，大人可以腾出点手来做别的事情。好主意，我支持你。在客厅里要摆多少张桌子，你就不用那么麻烦。其实就五六个孩子，人多了怕影响大家。嗨，说这话干什么？咱们都那么熟了。<笑>是啊。<笑>嗯，我干活了。慢点吃，别噎着了。你都不知道，我在学校里边吃的可差了，天天想用熬外菜，一点油水都没有。那要不把文轩一起带回家，给你们改善改善伙食？得了吧，你还不知道他，每次给他带回去的东西，他都不肯吃，说什么背着大家吃东西有罪恶感。嗯，来，若雪，给你烧了碗冬瓜汤。嗯，宝、嗯、宝你真好，谢谢。<笑>哎呦！哎呦！好了好了，慢点慢点啊！你饿死鬼投胎啊！哎，不对，这么能吃，嗯、该不会是怀孕了吧？嗯，要是真的怀上就好了，我绝对给他生下来。我看他到底是人是鬼还是神。哎呦，你都不知道，我搬那儿之后就跟文轩是分居的，说是夫妻，还不如说是男女同学呢。哎呦喂，这个厉老师也太不接风情了吧！哎，厉老师呢是个书呆子，这种事儿你得逼他。我怎么逼啊？他总说影响不好。再说了，我跟他在一块的时间都没有他跟那个王佳楠在一块时间长呢。谁啊？男的女的？不男不女，号称什么新时代的女性？什么味道？你是不是烧了什么东西啊？糟糕，我的饭糊了。
落雪，往长久了看，日子还长着呢。嗯。韩阿姨，韩阿姨，韩阿姨，快去！家东被人打了。怎么回事啊？几个新搬来的日本小孩欺负我，家东就站在我面前替我挨打。什么？盛开。